నమస్కారం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు పెద్ద అంబర్పేటలో ఉన్న పటాక బజార్ కి నేను రావడం జరిగింది బజార్ అనగానే మనము చాలా స్టాల్స్ ఉంటాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కేవలం సిక్స్ స్టాల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మరి అలా ఉండడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి అండ్ అలాగే మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఒక్కొక్క స్టాల్ కి మనకి డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది మరి అలా ఉండడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ కస్టమర్స్ కి ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి పటాక బజార్ లో ఎస్పెషల్లీ మనకి క్రాకర్స్ కూడా చాలా రీజనబుల్ గా హోల్సేల్ రేట్ కే మనకి దొరుకుతున్నాయి అంట అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా వెరైటీ క్రాకర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయంట ఇంతకీ అవి ఏంటి అండ్ ఇలా పెట్టడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి వీటన్నిటి గురించి మనం అయితే తెలుసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఒకసారి ఈ సిక్స్ స్టాల్స్ని మనం చూద్దాం నాతో పాటు వచ్చేసేయండి ఇంకోక <laughs> లేదా పక్కన రెసిడెన్షియల్ ఏరియా ఉండడం ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అనుకోకుండా అక్కడ ఏదైనా మన సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ వాటన్నిటిని అధిగమించడానికి మేమేం చేసామంటే అందరం కలిసి అటు వినియోగదారికి ఇబ్బంది కలగొద్దు ఇటు మనకు వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకు ఇబ్బంది కలగొద్దు అనే ఉద్దేశంతోనే కొద్దిగా అవుట్స్కట్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది అవుట్స్కట్స్ అడానికి లేదనుకోండి సిటీలో కలిసిపోయింది ఇది అయితే కొద్ది దూరంకి వచ్చి మేమేం చేస్తాం ఇది ఒక వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ తీసుకొని ఓకే కాంపౌండ్లో ఒకే దగ్గర షాప్స్ ఉండడం ఉండే విధంగా చూసుకుంటే బాగుంటుందని ఇది ఒక వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం యాజ్ పర్ నామ్స్ ఒక్కొక్క షాప్కి ఒక రూల్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ రూల్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోర్ డిపార్ట్మెంట్ రూల్ ఉంటుంది ఒక షాప్కి ఒక షాప్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలా వాటర్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉండాలా లైసెన్సింగ్ కెపాసిటీని బట్టి ఒక్కొక్క షాప్లో ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనేది గవర్నమెంట్ ఒక నామ్స్ ఉంటుంది ఆ నామ్స్ ప్రకారమే మేము ఇక్కడ షాప్స్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ పటాక బజార్ అనగానే ఇప్పుడు ఎలాగో దివాళీ వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో దివాళీతో సంబంధం లేకుండా మనకి బిజినెస్ అనేది రన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అండ్ మీకు దివాళీ అప్పుడు సీజన్ ఎలా ఉంటుంది దివాళీ లేనప్పుడు సీజన్ ఎలా ఉంటుంది మేడం ఒకప్పుడు టపాకాయలు అంటే కేవలం దివాళీ టైంలోనే కాలుస్తారు అనేది ఉండే అది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ట్రెండ్ అయిపోయింది ట్రెండ్ అంటే ఇది నిత్యావసర సరుకు మాదిరిగా అయిపోయింది నిత్యావసర సరుకు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే గతంలో దివాళీ తప్ప మిగతా టైంలో పటాకాలు కాల్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు చనిపోయినా కూడా పటాకాలు కాలుస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి విక్టరీ అంటే గెలిచాడు అనుకోండి పటాకాలు ఇంటికి వాళ్ళ సపోజ్ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి పుట్టింది అనుకోండి ఇంటికి తీసుకొచ్చి వెల్కమ్ అలా వినాయక చవితి వచ్చింది క్రాకర్స్ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి విన్ అవుతారు అప్పుడు క్రాకర్స్ అంటే ఇది ఒక డైలీ వస్తువు లేక అయిపోయింది గతంలో ఓన్లీ దివాళీ వారం రోజులు మ్యాడ్ మేము దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు చున్నామండి ఫీల్డ్లో గతంలో మేము చూస్తాం నైంటీస్లో ఎయిటీస్లో వినాయక చవితికి షాప్ ఓపెన్ చేసి దివాళీ క్లోజ్ చేసుకునే వాళ్ళం మిగతా మళ్ళీ మేము వినాయక చవితికి వచ్చి ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయి ఏంటంటే ఇయర్లో దాదాపు ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ కూడా వ్యాపారం ఉంటుంది ఒక రకంగా ప్రతి విక్టరీకి క్రాకర్స్ అనేది కూడా కంపల్సరీ అనేది అయిపోయింది చివరికి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇటు నల్గొండ కొన్ని ఏరియాలు అయితే మన తెలంగాణ చూసుకుంటే ఇటు నల్గొండ చౌటుప్పల్ ఇటు మన జోగిపేట్ లేదా మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ ఇటు చెన్నై టచ్ ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో కూడా నల్గొండ ఇట్లాంటి ఏరియాలో మనిషి చనిపోతే కూడా క్రాకర్స్ కాలుస్తున్నారు కొన్ని ఏరియాలు ఎలా ఉందంటే నల్గొండ కోదాడు ఏరియాలో అయితే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే వాడు క్రాకర్స్ కొన్నాడు ఎవరైనా చనిపోతే ఒక నలుగురు కలిసి చందా మాదిరి వేసుకొని కూడా క్రాకర్స్ కాలుస్తున్నారు సో అది ఒక నిత్యావసర సరుకు లేక అయిపోయింది కాబట్టి మేము కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇక్కడ షాప్స్ ఓపెన్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ ఉన్న షాప్స్ అన్ని కూడా ఈ మార్కెట్ లో ఉన్న షాప్స్ అన్ని కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అన్ని ఓపెన్ ఉంటాయి అన్ని వస్తువులు దొక్కుతాయి మళ్ళీ మీకు ఈ వస్తువు లేదు ఓన్లీ దీపావళికి ఉంటుందని కాదు రెడ్ బిజ్లీ ప్యాకెట్ అంటారు మామూలుగా పిల్లలు కాల్చుకునేటివి ఆ ఐటెం నుంచి తీసుకొని పెద్ద ఐటమ్ స్కై షార్ట్స్ లో ఈ రోజు బాగా పడుతున్నారు మీకు అన్ని చూస్తుంటారు చిన్న ఐటమ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఐటమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బిగ్గెస్ట్ ఐటమ్ ఏదైనా కూడా ఈవెంట్స్ లో బాడే ఐటమ్ ప్రతి ఐటమ్ కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజ
అందుబాటులో విధంగా ఈ షాప్స్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అలానే ఎవరైనా కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు దివాళీ వస్తుంది కాబట్టి కొందరు హై బడ్జెట్ లో తీసుకుంటారు ఈ క్రాకర్స్ కొందరు లో బడ్జెట్ లో తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలా ఎవరైనా కూడా ఈ పటాక బజార్ కొచ్చి తీసుకునే ఆప్షన్ ఉందంటారా అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా మేడం ఇది యాక్చువల్ గా మేము ముందే చెప్పాం మీకు ఇది మార్కెట్ ఇది మార్కెట్ అంటే యాక్చువల్ గా మీరు వేరే ఎక్కడ తీసుకోండి క్రాకర్స్ లో కూడా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చూస్తే మీరు శివకాశ్ లో మన దగ్గర మేము ఒక షాప్ లో ఓ పది కంపెనీలు మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం లేదా ఎనిమిది కంపెనీలు లేదా పన్నెండు కంపెనీలు మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు టూ థౌజండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉన్నారు అన్ని కంపెనీలు మేము మెయింటైన్ చేయలేము అయితే మిగతా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది లిమిటెడ్ బ్రాండ్సే దొక్కుతాయి మీకు అక్కడ ఇక్కడ ఇది మార్కెట్కి వచ్చారనుకోండి ప్రతి ఐటమ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక టెన్ ఐటమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను ఇంకొక షాప్ అతను ఒక టెన్ ఐటమ్స్ అలా చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ మీకు దొరికే అవకాశం ఈ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ బ్రాండ్సే కాదు మీకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఇప్పుడు మీకు షాప్కి వెళ్ళాను అనుకోండి వాడి దగ్గర ఒక టెన్ ఒక హండ్రెడ్ బాక్సెస్ అనుకోండి ఇమీడియట్గా ఇవ్వలేడు మార్కెట్ వచ్చేవరకు అలా ఏమవుతుంది సపోజ్ నా దగ్గర లేదనుకోండి మీకు బల్క్ క్వాంటిటీ ఇమీడియట్గా ఒక లారీ సరుకు కావాలనుకోండి అట్లీస్ట్ మేము అందరి దగ్గర మొబైలైజ్ చేసినా మీకు ఇమీడియట్గా మీకు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం అదే మీరు వేరే మార్కెట్కి వెళ్ళారు వేరే షాప్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అంత స్టాక్ ఇవ్వలేడు గతంలో లాస్ట్ అయితే మేము చెప్తాం యాక్చువల్గా ఈ మార్కెట్ స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ అయింది మేము లాస్ట్ దివాళీ కంటే ముందు ఓపెన్ చేస్తాం దివాళీ టైంలో ఒక తను వచ్చాడు మాకు బల్క్లో కొన్ని అంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడే అది ఒక ఈవెంట్ కొరకే మునుగోడు ఎలక్షన్స్ ఉండే మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు ఆ ఎలక్షన్లో అతనికి బల్క్ క్వాంటిటీ కావాలండి అందరూ చాలా షాప్లకి వెళ్ళాడు అతను అందరి దగ్గర ఉంది కానీ అందరి దగ్గర ఎక్కడ ఉంది గోడాన్లో ఉంటుంది షాప్లో లిమిటెడ్ ఉంటుంది గోడాన్లో సార్కి ఎక్కువ ఉంటుంది వాడి దగ్గర కూడా వాడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే టైం లేకపోవడం వల్ల డైరెక్ట్ మా మార్కెట్కి వచ్చారు మార్కెట్కి వచ్చి సార్ మాకు ఇన్ని కా ఇన్ని ఇట్ ఐటెంలో మాకు ఇన్ని క్వాంటిటీ కావాలి మీరు ఇవ్వగలుగుతారు అన్నారు సరే మా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ సరే మీరు వంద యాభై అడిగిన ఇవ్వడానికి సిద్ధం కానీ ఐదు వందలు అడిగినా వేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఎలా ఉంటామంటే మా దగ్గర లేదు సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్ని షాప్స్ ఉన్నాయండి ఏ షాప్లో చూసి వాడికి అన్ని షాపులు కలిపి ఇమీడియట్గా వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇలా మార్కెట్ ఉండడం వల్ల అదొక బెనిఫిట్ మాకు ఉంది కొనే వాళ్ళకు కూడా ఉంది బల్క్ కొనే వాళ్ళకు ఉంది ఇక మీరు అడిగిన చిన్న ఐటమ్ అనుకోండి అది ఒక షాప్లో దొక్కుతుంది బల్క్ క్వాంటిటీ కావాలన్నా కూడా మేము ఇమీడియట్గా అంటే అందరం కలిసి ఉన్నాం అందరం కలిసి వ్యాపారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ మేము అందరం కూడా మొబైలైజ్ చేసి ఒకేసారి ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటాం కాబట్టి మీకు ఎంత క్వాంటిటీ అంత అంటే ఇవ్వడానికి ప్లస్ మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ అంటే ఇవన్నీ షాప్స్ కలిపి ఒక్కొక్క షాప్లో ఉన్న ఎనిమిది పది వెరైటీలు తీసుకున్నా కూడా ఇన్ని షాపులు కలిపితే మీకు ఆల్రెడీ ఆల్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఐటమ్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఈ ఫెసిలిటీ మీకు ఎక్కడ దొరకదు మీరు ఏ షాప్ వెళ్ళినా కూడా కొన్ని లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మా దగ్గర అన్ని కంపెనీలు ఉంటాయి ఇక్కడ మా దగ్గర నచ్చలేదు అనుకోండి పక్క షాప్కి వెళ్తాడు అక్కడ నచ్చలేండి ఇంకో మల్టిపుల్ షాప్ కూడా అక్కడ వెళ్తాడు సో అంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు వారికి కావాల్సిన బ్రాండ్ వారికి కావాల్సిన ఐటమ్ వారికి కావాల్సిన క్వాంటిటీ అన్నీ కూడా ఈ మార్కెట్లోకి వస్తే అందుబాటులో ఉండడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ సూపర్ అండి అన్ని బ్రాండ్స్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది అని చెప్పారు కాబట్టి అసలు ఈ బ్రాండ్ పెట్టాలని బ్రాండ్ అనగానే అందరూ కూడా ఊహిస్తూ ఉంటారు చాలా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని మీ దగ్గర ఎలా ఉంటుందండి హోల్సేలా రిటైలా మేడం యాక్చువల్గా ఈ బ్రాండ్ అనేది అన్ని కూడా అంటే దాదాపు మీకు ఇంతమంది చెప్పాను రెండు వేల కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్పి బ్రాండ్ పైన అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరు అడుగు కొందరు మాత్రం ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ కంపెనీ కావాలని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు మిగతా అన్ని కంపెనీలు బాగుంటాయి అన్ని సరుకు కూడా బాగుంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కూడా తయారు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మేము కొనేప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే క్వాలిటీ ఉంది జనరల్గా హోల్సేలర్స్ అంతా ఏ హోల్సేల్ అయినా మేమే కాదు ఏ హోల్సేల్ అయినప్పుడు కూడా మేము కొనే సరుకు అంతా కూడా ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మే ఎండింగ్లోనే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంతా మేము మా పర్చేస్ అయిపోతుంది కారణం ఏం లేదండి మీకు ఈ జూలై తర్వాత వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఈ వర్షాలకు ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్ఫెక్ట్ కాదు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఐటమ్స్ కూడా మీకు అన్నీ కూడా హ్యాండ్మేడ్కి సంబంధించిన ఏది కూడా మిషన్ మేడ్ లేదు ప్రతి ఒక్క ఐట
మంచి క్వాలిటీ ఇక్కడ మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ అందరూ అంటూ ఉంటారు కాబట్టి కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది కొత్తగా క్రాకర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అని అడిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో అలా ఏమైనా వచ్చిందా ఈ ఇయర్ మనకి స్పెషల్ గా కొత్త ఐటమ్స్ వచ్చాయి విజిలింగ్స్ ఐటమ్ అని క్రాక్లింగ్ ఐటమ్ అని తర్వాత క్రాక్లింగ్ లో మల్టీ షార్ట్స్ అని ఎట్ ఏ టైం టెన్ టెన్ కలిపి వచ్చేది అంటే ఎట్ ఏ టైం టెన్ షార్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ లో వచ్చేటివి ఇలా ఐటమ్స్ చాలా వచ్చాయి కాకపోతే మెయిన్ ఇక్కడ ఈ వెరైటీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ గతంలో తీసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ ట్వంటీ ఐటమ్స్ ఇలా వచ్చేది ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏమైందంటే ఈ కరోనా పుణ్యమా అని చెప్పి ఉన్న వాటినే సప్లై చేయని పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కొన్ని లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ మాత్రం కొత్తగా వచ్చాయి అందులో స్కై షార్ట్స్ చాలా వచ్చాయి ఈ పిల్లల ఐటమ్స్ మాత్రం కొన్ని ఫోటో ఫ్లాష్ అని బటర్ఫ్లై అని ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రమే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ లిమిటెడ్గా వచ్చాయి పెద్ద వాళ్ళ ఐటమ్స్ స్కై షార్ట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ వెరైటీస్ వచ్చాయండి అంటే ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని సార్ మ్యారేజెస్ ఈవెంట్స్ వీటన్ని దృష్టికొని డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చాలా వచ్చాయి ఈ వ్యాపారాన్ని ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారండి యాక్చువల్ మేమైతే ఇక్కడ మేము ఈ ఫీల్డ్లో ఉండి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉండే ఉన్నాం కాకపోతే ఇక్కడ అవుటర్కి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తుంది మాత్రం ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ సీజన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మళ్ళీ సీజన్ దగ్గరకు వస్తుంది పెద్దంబరపేట పటాకా బజార్ మాత్రం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వన్ ఇయర్ ఒక సీజన్ మాత్రమే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఈ సీజన్ అండ్ అలాగే మీరు పెట్టి థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అన్నారు కదా ప్రతి ఇయర్ గ్రోత్ చూస్తున్నారండి మీ బిజినెస్ లో ఎస్ అండి ప్రతి ఇయర్ మీరు ఇంత ముందే మీరు అడిగారు ఇయర్ లాంగ్ నడుస్తుందా ముందు నడుస్తుందా అండి గతంలో దివాళీకి ఎగ్జాంపుల్ ఒక సపోజ్ ఒక క్రోర్ నడుస్తుంది అనుకోండి అంటే ఓవరాల్ మాట్లాడుతున్నాను నేను ఓవరాల్ ఒక కోటి రూపాయల టర్న్ ఓవర్ ఉంది అనుకోండి ఓన్లీ దివాళీకి మాత్రమే ఉంటుండేది ఇప్పుడేమైపోయింది అన్ సీజన్లో కూడా ఆ టర్న్ ఓవర్స్ వస్తున్నాయి అంటే డే బై డే అదే ఇంతకుముందే మీతో అన్నాను ఏంటి ఆ పెళ్ళికి గాలుస్తున్నారు ఈవెంట్లకు గాలుస్తున్నారు చనిపోతే గాలుస్తున్నారని ఆ విధంగా కంపేర్ చేస్తే గ్రోత్ మాత్రం చాలా ఉంది ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంటుందండి అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్పటికి ఇప్పటికి మార్జిన్ ఒకసారి మార్జిన్స్ ఎప్పుడైనా అంతే ఉంటాయండి మార్జిన్స్ ఎప్పుడు పెరిగవు ఎందుకంటే మేము ఒక హోల్సేల్ వ్యాపార అవసరం మా మార్జిన్ అదే ఉంటుంది అది వంద రూపాయల ఐటమ్ అన్నా ఫైవ్ పర్సెంటో టెన్ పర్సెంటో పెట్టుకుంటాం అదే మార్జిన్ ఉంటుంది అది వెయ్యి రూపాయల ఐటమ్ ఉన్నా అదే మార్జిన్ పెట్టుకొని అమ్ముతాం అలా అని చెప్పి వారు తక్కిచ్చిందని చెప్పి మేము ఇక్కడ ఏమంటారు అబ్ నార్మల్ రేట్ పెట్టి అమ్మడానికి ఉండేది ఎందుకంటే మేము రెగ్యులర్గా ఫీల్డ్లో ఉన్నాం అలాగే ఏదో ఒక మార్కెట్ అంటున్నాం వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ ఉండాలి మాకు కూడా ఇప్పుడు గతంలో చూసుకున్నప్పుడు దివాళీ టైమే కాబట్టి అప్పుడు మేము ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఎక్కువ పెట్టుకునే వాళ్ళం కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైంది రెగ్యులర్ ఐటమ్ అయిపోయింది సో కాబట్టి మేము కిరణ కొట్టు మాదిరిగా మేము కూడా మార్జిన్స్ తగ్గించుకొని అంటే మా మార్జిన్స్ అయితే ఫిక్స్ మేము అనుకున్నా ఫైవ్ పర్సెంటో టూ పర్సెంటో అంటే సరే ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్కరికి ఒక ట్రెండ్ ఉంటుంది ఎక్స్పెన్సెస్ కలుపుకొని ఆ విధంగా ఆ లిమిటెడ్ మార్జినే మాకు ఉంటుంది కానీ టర్న్ ఓవర్స్ అంటే ఇయర్ లాంగ్ టర్న్ ఓవర్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మేము కూడా మార్జిన్స్ తక్కువ వేసుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నాం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయండి మీ దాంట్లో మెయిన్ మేడం ఇది ఇక్కడ పటాకాలలో మెయిన్ ఇది ఒకటే సమస్య డిస్కౌంట్ 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 చాలా మంది అడిగింది అంటే డిస్కౌంట్ మేము ఎప్పుడు మాట్లాడని ఒకటే చెప్తాం డిస్కౌంట్ గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించొద్దు డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఆలోచించొద్దు అనడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ అండి స్టాండర్డ్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రెయిన్బో ఫాగ్ అంటారు దీన్ని డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా కూడా మీకు కొందరు చెప్తుంటారు కొన్ని షాప్లో వాళ్ళు మేము సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాం కొన్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాం ఇలాంటి ఇలాంటి మాటలు చెప్తుంటారు హోల్సేల్ ప్రైస్ అంటే మాకు కంపెనీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పెండ్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా అది పెట్టుకొని ఇస్తాం కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఇయగలుగుతున్నాం అందుకే మేము ఎప్పుడు డిస్కౌంట్ మీద కొన్నది అని చెప్తుంటాం అంటే ఇది పటాకాలలో ట్రెండ్ ఎలా అయిపోయిందంటే మేడం గతంలో వన్ ఇస్ టు టెన్ టైమ్స్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కొన్ని ఏరియాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అంటే మన దగ్గర కాదు ఇటు మీరు బెంగళూరు వెళ్ళండి ఇటు హుస్సూరు వెళ్ళండి అక్కడ ఏంటంటే ఎంఆర్పి ఉంటుంది ఎంఆర్పి పైన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అప్పుడు కనీసం అప్పుడు వాళ్ళ మార్జిన్ ఏమవుతుంది అది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ మీద వ్యాపారం చేస్తున్నట్టు కాబ కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ కానీ తెలంగాణ అని కాదు
మా రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తుంటామంటే దివాళీ కంటే ముందు రండి మీరు మా దగ్గరకైనా కాదు ఎక్కడైనా మీరు ఏ హోల్సేల్ షాప్ కైనా హోల్సేల్ షాప్కి వెళ్ళండి మీకు నచ్చిన వెరైటీలు అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతాయి మీకు అందరూ కూడా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు ఈ ఐటెం ఇలా ఫంక్షన్ ఉంటుంది స్మోక్ వస్తుంది షార్ట్ వస్తుంది ఏదైనా కూడా ఆ ఐటెం గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు ఇక రెండో పాయింట్ ఏం చెప్తామంటే మీరు ఎవరైనా కలిసి వచ్చి తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఒక్కరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ మీ కమ్యూనిటీ ఉంది అనుకోండి మీ అందరు కమ్యూనిటీ కలిపి అంత ఒక ఐటెం రాసుకోండి మీకు ఎన్ని కావాలని అప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తే ఏమవుతుందండి మీకు మేము కూడా ఇప్పుడు మీతో నన్నాను ఏంటి ఆ చివరి మెంట్లో కొద్ది డ్యామేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వేసుకొని ఇస్తున్నాం అది కూడా మీకు షేర్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది సో కన్జ్యూమర్కి మేము ఏమంటామంటే బల్క్ తీసుకోండి కలిసి తీసుకోండి కమ్యూనిటీగా తీసుకోండి బల్క్ తీసుకుంటే మనకి ప్రైస్ అనేది తక్కువ అవుతుంది ఎస్ తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే మాకు కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఒక బాక్స్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి ఒక బాక్స్లో ఒక కాటన్ మొత్తంలో ఒక బాక్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ వచ్చింది అనుకోండి లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా పాడింది ట్రాన్స్పోర్ట్లో పాడింది మేము వాటన్నిటికీ డివైడ్ చేసి ఇస్తాం కాబట్టి కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది సో బల్క్ తీసుకోండి కలిసి తీసుకోండి కమ్యూనిటీగా తీసుకున్నారనుకోండి మీరు అంతా ఇంటికి వెళ్ళి షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ డిఫరెంట్ ఏదైతే మిగులుతుందో అందరు కూడా కలిపి పంచుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ రేట్ రెడ్యూస్లో వచ్చేస్తుంది ఫైనల్గా వచ్చే కస్టమర్స్కి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఆకాశంలో విరజమ్మే పూలు కావచ్చు కాకరొత్తులు కావచ్చు ఫ్లవర్ పాట్స్ కావచ్చు అన్ని రకాల వస్తువులు కూడుకున్నది దీపావళి దీపావళికి కావాల్సిన ప్రతి ఐటెం కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు మనకు వెరైటీస్ కావాలనుకున్నప్పుడు దివాళీకి ఆ రెండు రోజుల మూడు రోజుల ముందు అనుకోకుండా కొద్దిగా ముందు వచ్చేసి ఏ హోల్సేల్ షాప్లోనే మా పటాక వదర్ రమ్మని మేము కోరుకుంటాం దాంతోపాటు మీరు ఏ హోల్సేల్ షాప్కి అయినా వెళ్ళండి ముందు వెళ్ళండి నచ్చిన వస్తువు కొనుక్కోండి వెరైటీస్ తీసుకోండి దాని గురించి తెలుసుకొని మనం పెట్టిన అమౌంట్కి మనం ఏదైతే అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం దివాళీ పేరు మీద దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై చేయగలడానికి మనం పెట్టిన అమౌంట్ని ఆ అమౌంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ అనుకోండి లేదా అమౌంట్ సంబంధించినటువంటి పైసా వస్తువులు ఏమంటారు కదా అలాంటిది మనం అనుకో అలాంటిది చేయాలనుకున్న వాడతాం తప్పకుండా దీపావళి కంటే ముందే వెళ్ళి పర్చేజ్ చేయండి అందులో మీకు వెరైటీస్ చాలా దొక్కుతాయి ఇవ్వడానికి వాళ్ళకు టైం ఉంటుంది తీసుకోవడానికి మీకు టైం ఉంటుంది చూపించడానికి యాజ్ ఎ షాప్ ఓనర్స్గా మాకు కూడా వచ్చిన వ్యక్తికి అన్నీ కూడా చూపిస్తే ఇంకా వెరైటీస్ తీసుకుంటాడు మాకు కూడా వ్యాపారం పెరుగుతుంది అని ఆలోచన కాబట్టి దివాళీ మూడు రోజులు కాకుండా ముందు వచ్చేయండి ముందు వచ్చి హోల్సేల్ షాప్లో తీసుకోండి అప్పుడు మీకు వెరైటీస్ దొక్కుతాయి రీజనబుల్ ప్రైస్ దొక్కుతుంది మంచి ఐటెం దొక్కుతుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరి పటాక బజార్లో సిక్స్ స్టాల్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి అందులో ఒక స్టాల్కి అయితే మనం ఇప్పుడు వచ్చాము సో దాని గురించి అందులో అవైలబుల్ అయ్యే క్రాకర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం హలో అండి షెట్టి గారు హలో మీ షాప్లో ఎస్పెషల్లీగా అంటే చిన్నపిల్లలకి క్రాకర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ దివాళీ సందర్భంగా వాళ్ళని ఉద్దేశించి సేఫ్టీ పరంగా మీరు ఎలాంటి క్రాకర్స్ అన్న మనకి ఈ స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉంటాయా దివాళి చిన్నపిల్లలకే కాదు అందరికీ అండి యాక్చువల్లీ అది పెద్దవాళ్ళు పక్క నుండి చిన్న వాళ్ళతో కాల్పేయడం ఇంకా మంచిదని నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో మన దగ్గర వచ్చేసి ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి మీకు యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మీకు లో క్వాలిటీ ఉంటుంది మీడియం క్వాలిటీ ఉంటుంది హై బ్రాండెడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సో మీకు ఏ సూటబుల్ అవుతుందో చూసి తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా పర్టికులర్ సింగిల్ బ్రాండ్ అనేది ఏం ఏది లేదు ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది వెరైటీస్ హియర్ అండ్ పర్టికులర్గా ఎవరైనా కూడా అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఏది బాగుంటుంది పిల్లలకి అని సజెస్ట్ చేయమని అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు పిల్లలకి అండి జనరల్ కాల్చేది భూచక్రాలు ఫ్లవర్ పాట్స్ ఇంకా స్పార్క్లర్స్ ఈ మధ్య ఫ్యాన్సీ వస్తున్నాయి కానీ కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ నీరి అంటే మన గ్రీన్ క్రాకర్స్ వల్ల ఫ్యాన్సీవి కొన్ని తక్కువ వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేవి అనమాట దాంట్లో పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం పొల్యూషన్ రైట్స్ అవన్నీ కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళు తగ్గించారు క్వాలిటీ కెమికల్స్ అని తగ్గించి ఇంకా మంచి క్వాలిటీ ఇంకా మంచి పొల్యూషన్ కాకుండా సో వాటిలో ఇంకా ఇట్స్ అండర్ ట్రయల్ అనమాట ఇంకో నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఆల్ మోర్ ఫ్యాన్సీ క్రాకర్స్ ఫర్ కిడ్స్ ఎందుకంటే ఇంకా 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 స్టార్ట్ కాలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యింది కదా పొల్యూషన్ లెస్ క్రాకర్స్ సో వాటికి ఫోకస్లో ఉన్నాము సో అప్పటి వరకు బేసిక్గా ఇవన్నీ మేము చూస్తున్నాం కదా సింబల్ ఇవన్నీ అంత గ్రీన్ క్రాకర్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఈ సింబల్ ఉన్నది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి ఆ సింబల్ 
ఆర్ట్ని మనము రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి రాబే తల చూపించాలి పిల్లలకు కూడా చూపించాలి సో ఆ గ్లోరీ అనేది ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ప్రాకట్స్లోనే ఉంటుంది మీకు సో మరి వచ్చే కస్టమర్స్కి మీరేం చెప్తారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అంటే సేఫ్టీ అండి ఫైవ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ వేర్ ఫుల్ క్లోత్స్ అండ్ తీసుకోండి ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ బ్రాండెడ్ ఏదైనా తీసుకోండి అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఐఎన్స్ ఇస్ అ గుడ్ బ్రాండ్ కాళేశ్వరి ఇస్ అ గుడ్ బ్రాండ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇస్ ఓకే నైస్ బ్రాండ్ దానికంటే కొన్ని లో క్వాలిటీ బ్రాండ్స్ ఉంటే అవి తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం చూసి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే హ్యాండ్ బ్లాస్ట్ అవ్వచ్చు అవి వచ్చి స్పార్కిల్స్ ఉల్టా పడవచ్చు మన పైన ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ హైట్ వెళ్ళవు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ బ్రాండ్ అకౌడింగ్ టు అవర్ బడ్జెట్ అందరూ ఎక్కువ బడ్జెట్ లేకపోతే ఒక దీపం పెట్టుకోండి ఇంట్లో పర్లేదు కానీ అన్బ్రాండెడ్ క్రాకర్స్ మాత్రం తీసుకోకండి తీసుకుంటే మాత్రం గుడ్ క్వాలిటీ క్రాకర్స్ తీసుకోండి అండ్ అలాగే మీరు చెప్పారు మనం జాగ్రత్తలు పాటించాలని అండ్ అలాగే యాక్సిడెంటల్గా ఏమైనా అయినా కూడా మనకి స్టోర్లో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ మీరు తీసుకోండి అండి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వాటర్ సేఫ్టీ ఫైర్ సేఫ్టీ అంటే అన్ని సేఫ్టీ మెజర్ తీసుకుని మనము ఇక్కడ వెళ్ళి పేప్ చేసి మనం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమైతే మెజర్స్ ఉన్నాయో ఇంతకుముందు పాస్ట్గా చాలా స్టేట్స్లో జరిగాయి అండ్ మా హైదరాబాద్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ మనం చూసి టేక్ కేర్ చేసి మా ఫాదర్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని హౌ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ అనేసి విత్ ఆల్ ద కో డీలర్స్ అంటే హోల్సేల్లో డీలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ట్విన్ సిటీస్ మొత్తంలో వాళ్ళందరూ కూర్చుని వెల్ ప్లాన్ చేసిన సెగ్మెంట్ అండి ఇది మీరు ఎటువంటి భయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యూల్ గెట్ ఆల్ ద పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఏదైనా యూల్ బీ హ్యాపీలీ అవైలబుల్ మీకు ఉంటుంది అనమాట మీకు టెన్షన్ అయితే అవసరం లేదు అసలు సో మాకు ఈజీగా అవైలబుల్గా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా అండ్ అన్నీ ఉంటాయి మీ స్టోర్లో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి పటాకా బజార్లో మనకి స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా మరి అందులో వన్ ఆఫ్ ద స్టాల్ ఓనర్ రామ్మోహన్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సో మరి ఈ పటాకా బజార్లో మీరు పెట్టడం మీ స్టోర్ని పెట్టడం ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది అండి ఇది అవుటర్ రింగ్ రోడ్కి టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకే ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం ఉండదు మల్టీ బ్రాండ్ ఎవరు ఎక్కడైనా కానీ చూసేసి రెండు మూడు షాపులు తిరిగేసి కొనుక్కోవచ్చు అట్లా అన్ని విధాలుగా ఇదే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెట్టేసాం అనమాట సో మరి మీరు ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నారా లేదంటే మీకు కూడా ప్రీవియస్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మల్కపేటలు ఇంత ముందు పెట్టాము ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పెట్టాము అనమాట అది సో ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఇయర్ మంచిగానే ఉంటుంది అని చెప్పి ఎలక్షన్ కనుక ఉన్నాయి కదా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అది అండ్ అలాగే మీ దాంట్లో అవైలబుల్ అయ్యే కొత్త వెరైటీస్ ఏంటండి మీ స్టోర్లో స్కై షాట్లు అవి ఇవి ఉన్నాయి పిల్లలకి అవి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట మల్టీ బ్రాండ్స్ ఓకే ఎక్కువగా మీ దాంట్లో సేల్ అయ్యే క్రాకర్ ఐటమ్ ఏంటండి స్కై షార్ట్స్ ఇవి అయితే పిల్లలు ఏమని రాకెట్ బాంబ్ అని అవి ఇవి అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక అది అట్లా ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం హోల్ సైడ్ లోనే ధరలు వస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే కస్టమర్స్ కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే హోల్ సేల్ ఉంటది మల్టీ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక షాప్ లో కాబట్టి ఇంకో షాప్ లో ఇట్లా ఆరు షాప్ లో ఎక్కడైనా గాని తిరిగి కొనుకోవచ్చు అన్ని విధాలుగా మనం మీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటదని చెప్తున్నాం అనమాట అండ్ ఏమైనా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలంటారా క్రాకర్స్ కాల్చేటప్పుడు అంటే దూరంగా ఉండేసి కాల్చాలి పెద్ద పిల్లలకి పెద్దోళ్ళ దగ్గర ఉండి కాల్పించాలి అది థ్యాంక్ యూ అండి సో విన్నారు కదా అండ్ అలాగే చూసారు కూడా పటాకా బజార్ అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ చాలా రకాల వెరైటీస్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ అయితే మనకి దొరుకుతున్నాయి దాంతో పాటు రీజనబుల్ ప్రైస్ లో హోల్సేల్ రేట్ లో మనకి ఇక్కడ క్రాకర్స్ అనేవి దొరకడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ వీళ్ళు పబ్లిక్ సేఫ్టీని ఉద్దేశించి కస్టమర్ కి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వాళ్ళకి నచ్చిన క్రాకర్స్ కొనుక్కోవడానికి అది కూడా రీజనబుల్ రేట్ లో మనకైతే ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి మరి ఎవరైనా కూడా ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మేము ఒక మంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లో క్రాకర్స్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాం మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి అండ్ చక్కగా క్రాకర్స్ ని పేలుస్తూ సంతోషించాలి అనుకునే వాళ్ళకి నేనైతే చెప్తాను పటాకా బజార్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని థ్యాంక్